Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory and Practice. Today is the 21st lecture. Now in this lecture, we are going to continue talking about a subject that we had begun speaking about in the previous lecture. It is a subject or a topic in international relations which requires uh, a very clear focus given ke iski noyat jo hai ye jo hum topic jisko pad rahe hain iski noyat jo hai wo international relations ke lihaz se bahut aham hai bahut zyada noyat hai iski cold war ki aur cold war ki ahmiyat jo hai wo isliye zyada hai ke iske jo asrat hain wo hame aaj tak bhi duniya mein nazar aate hain aur bahut se aajkal ke jo halat hain jab tak hum is cold war ke phenomena ka jaiza na le to hame sahi tarah samajh nahi aayegi ke ji duniya jo is waqt bain ul aqwami satah par countries ki jo aapas mein relationship hai wo kaise form hui hai usko dekhne ke liye hame thoda sa tareekh mein jana padta hai aur tareekh mein hame jana padta hai bil khusus in the post world war 2 period jab duniya ka nizam jo hai yani ke countries jo hain jo developing countries hain developed countries hain unka jo interaction jo hai jo ek tareeke se set hua wo interaction kya tha is sare jo ambit ko international relations ke ambit ko dekhne ke liye hame cold war ka jo phenomena hai wo hamari madad karta hai aur hum iske zariye realize kar sakte hain ke jo aajkal ke halat jo hain unke piche ek jo phenomena raha hai by and large jo in halat ko influence karke inki current shakal ke andar lekar aaya hai wo cold war ka phenomena tha humne thodi si baat jo hai cold war ki shuru ki hai humne pichle lecture mein baat ki hai ke ji cold war kya hai aur iski kya implications hain ab hum un implications ko zara ek specific historical कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे हम ममालिक के एग्जाम्पल्स के जरिए हम इवेंट्स के एग्जाम्पल के जरिए यूजिंग स्पेसिफिक डेट्स एंड हाउ एंड वॉट पर्टिकुलर कंट्रीज डिड विद इन दिस कोल्ड वॉर एरा हम उसको देखेंगे ताकि हमें जरा थोड़ी सी मजीद समझ आए कि ये कोल्ड वॉर के दौरान हुआ क्या और फिर सब्सिक्वेंटली वी विल बी एबल टू असेस कि आजकल के जो हालात हैं वो कोल्ड वॉर से कितने मुतासर हुए अब ये करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कोल्ड वॉर जो यूरोप के कॉन्टिनेंट में फैली वो कैसे फैली अब हम बात कर रहे हैं आप जहन में ये याद रखें कि वैसे तो इसकी इब्तदा जो है वो जंग अजीम जो दूसरी जंग अजीम हुई है तब हुई है मगर द सीड्स ऑफ द कोल्ड वॉर हैड इवन बिगन अर्लियर they had even begun earlier than 1945 so now let us begin in looking at those reasons which led to the cold war the october revolution of 1917 had sowed the seeds of communism in europe when imperialist russia became communist sabse jo pehli cheez hui hai agar hum कोल्ड वॉर के फिनमिना का जो तकरीबन 40-50 साल जिसमें दुनिया की सुपर पार्स मुलवस रहीं बाकी ममालिक पे कोल्ड वॉर के असरात हुए हमारे रीजन में कोल्ड वॉर के असरात हुए अगर हम उस सारे फिनमिने को देखने की कोशिश करें तो एक हमें टाइम पीरियड मिलता है 1917 का 1917 क्यों ज़रूरी है नाइनटीन इसलिए ज़रूरी है कि उस जमाने में 1917 में एक वलवला एक सियासी वलवला मचा जिसको हम रिबेलियन या रेवोल्यूशन पर्टिकुलरली रेवोल्यूशन के नाम से हम उसको रिफर कर सकते हैं दिस वाज द बोल्शविक रेवोल्यूशन द बोल्शविक रेवोल्यूशन अकर्ड इन रशिया इट इज वन ऑफ दोज इवेंट शेकिंग रेवोल्यूशन आई मीन इफ यू लुक एट हिस्ट्री आई मीन some revolutions have really changed the world i mean the french revolution for example brought in this idea of you know democracy of voting of universal franchise and disturbed a lot of the uh, the relations in the world similarly the revolution in china 
had a huge impact on the world, the communist revolution in China. And when we are talking about now coming back to the idea of the world war, if we are talking about the world war, we look at, we have to look at events that took place in Russia. So, Rus ke andar ek ye bhagavat aur valvale ka jo jazba utha, jisko October revolution ya Bolshevik revolution ke naam se refer kiya jata hai, ye basically ek aisi revolution thi, ke Russia jo ek imperialist mulk tha. Now, dig back in your memory and think of the term imperialist and how we had spent uh, a lecture, in fact, talking about imperialism and talking about neo-colonialism and colonialism. So, this Russia was also imperialistic mulk. It was a Russian jo sphere of influence tha that extended beyond Russia's uh, borders. Russia had ambitions to expand its influence in the world. But the difference is that imperialist Russia tha, जहां पर ज्यादातर मोनार्की का होल था वहां पर एक वलवला आया और जो लैंडेड क्लास थी उसको हटा दिया गया जो नोबिलिटी थी उसको हटा दिया गया और जो एक सुर्खों की जो हुकूमत थी कम्युनिस्ट जो हुकूमत थी वो एकदम टू द फोरफ्रंट आ गई बाय द अक्टूबर रेवोल्यूशन सो नाउ दिस आई मीन इफ यू लुक एट हिस्ट्री एंड यू वांट टू टॉक द कोल्ड वॉर यस इट्स ट्रू दैट द कोल्ड वॉर बिगन इन uh, the nine, post-1945 period, but you have to think back a little earlier. You have to think back a little earlier. You have to think back a little earlier. And this is the first time that you have to think back a little earlier. And this is the took the form of the Cold War. The Soviet Union's ambitions were checked by the rise of fascism in Italy and Germany. Now, so, आप ये रियलाइज करते होंगे कि जी दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क नहीं है बहुत से ممالک हैं हर मुल्क जो है वो अपनी सियासी पेचीदगियों के साथ नेगोशिएट कर रहा है एंड फिर उन पेचीदगियों के बावजूद बाकी ممالک के साथ इंटरेक्ट कर रहा है अगर हमने एक मुल्क का रवैया देखना हो बैन अलक्वामी सतह पर तो हमें उसकी इंटरनल कंपल्शंस के ऊपर भी एक नजर रखनी पड़ेगी और दूसरी नजर हमें रखनी पड़ेगी कि उन इंटरनल कंपल्शंस की वजह से उसका बिहेवियर विजावी अदर स्टेट्स क्या है सो so, हम इस चीज का जायजा लेते हुए हम यह देख सकते हैं कि जी साथ-साथ जो और भी ممالک थे जर्मनी का जो मुल्क था इटली का जो मुल्क था वहां पर भी कुछ सियासी वलवले आ रहे थे मगर वहां पर जो वलवले आ रहे थे वो एक مختلف किस्म के वलवला वलवला था उस वलवले का नाम था फैशिज्म दिस वाज द राइज ऑफ एन ऑटोक्रेटिक पावरफुल लीडर वांटिंग टू conform the entire society in a particular way, assume authority, all authority, and basically try and increase the power of the estate. This was not based on the ideology of giving power to the people, but of taking all power and using that power to increase the power of the state. So, this sentiment tha, ye Italy mein bahut nazar aana shuru ho gaya tha around this time grow kar raha tha aur Germany mein and subsequently Mussolini jo the Italy mein aur Hitler jo the Germany mein ye do fascist leaders leaders jo the they spearheaded the movement in their countries and then they led these countries to a war and this resulted in the second world war and subsequently per second world war ke baad जो कोल्ड वॉर है वो असल शुरू हुई थी मगर अगर हमने कोल्ड वॉर को देखना हो तो हम ये हमें देखना पड़ेगा कि जी रूस में क्या हालात थे और इटली में क्या हालात थे और जर्मनी में क्या हालात थे एंड ये क्योंकि مختلف किस्म के नजरिए थे तो ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस में भी रख रहे थे इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि जी कोल्ड वॉर 1917 में शुरू हो गई नहीं अभी उसकी टेंशंस की इब्तिदा जो है वो 1917 में शुरू हो गई बट uh, eventually, this led to uh, the Second World War, and we will now turn to that. The Soviets agreed to join France, Britain, and the U.S. to check the power of the fascists. So basically, is वक्त हम बात जो कर रहे हैं कि एक तरफ तो जी जो थे वो Italians and Germans जो थे वहाँ पर जो fascist movement आई जो 
جہاں پر ایک پارفل لیڈر ہم نے اس طرح مثال دی ہے کہ جی موسلینی اور ہٹلر اب یہ جو تھے لیڈرز یہ تو ساری پاور چاہتے تھے اپنے ہاتھوں میں مگر ایٹ دا سیم ٹائم سوویتس کم از کم جو فلسفہ تھا کمیونسٹ موومنٹ کا وہ یہ تھا کہ جی جو ورکرز ہیں ان کے ہاتھ میں اسٹیٹ کی لگام آئے سو بیسکلی دے تھاٹ دیٹ آئیڈیلی اس طرح کی سچویشن بن جائے گی کہ جو ورکرز ہیں وہ بیسکلی ان کے لیے اسٹیٹ کام کرے گی سوویت یونین میں تو یہ ایک مختلف قسم کا فلسفہ تھا دین دا فلسفہ آف فیشزم وچ وانٹیڈ ٹو کانسنٹریٹ آل پار ان دا ہینڈز آف اے پاورفل لیڈر ہو وڈ دین لیڈ دا اسٹیٹ ٹو گلوری سو یہ جب رشیا نے دیکھا کہ جی یہ تو اتنی ہمارے سے ایگزیکٹلی اپوزٹ قسم کی آئیڈیالوجی جو ہے یہ گرو کر رہی ہے ہمارے ہمسائے ممالک میں یورپین ممالک میں جرمنی میں اور اٹلی میں تو دے ریئلائز دیٹ دس واز اے ڈینجر دس واز اے ڈینجر ٹو دا آئیڈیا آف دا سوویٹس سو واٹ دا رشینز ایٹ دا ٹائم ڈیڈ واز دے جوائنٹ فورسز وتھ فرانس اینڈ گریٹ برٹن وچ وار ایکولی کنسرنڈ ود دا رائزنگ پاور آف دا فیشز تو یہ اب آپ دیکھیں کہ سچویشن جو ہے یہ آئیڈیالوجی اینڈ بلیفس کی وجہ سے جو ہیں یہ فارمیشن پار بلاک فارمیشنز ہو گئیں ٹینشنز وار گروئنگ ایٹ دس ٹائم دس از بفور دا پیریڈ آف دا سیکنڈ ورلڈ وار سو یہ فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان کا جو پیریڈ تھا یہ اس طرح کی ٹینشنز جو تھیں اور ریولوشنری فیز جو تھا یورپ میں یہ اسپریڈ کر رہا تھا اور الائنسز پھر فارم ہو رہی تھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ وار ٹو ٹینشنز گرو بٹوین دا فارمر الائز اوور ڈیوائڈنگ دا اسپوئلز آف وار اب ورلڈ وار ٹو جو تھی اس میں بہت ڈیوسٹیشن ہوئی آئی مین دے واز دا جرمن فورسز ٹرائی ٹو ڈیفیٹ رشیا ٹیک اوور رشیا اینڈ دے وینٹ اینڈ میسو فورسز وینٹ ان ٹو رشیا and they were defeated by and large by the bravery of of the russian soldiers in stalingrad and also by natural phenomena like the the extreme severe cold weather magar uske bawajood africa northern africa mein asia mein pacific mein duniya mein jang phail gayi thi america bhi mulawas ho gaya tha is jang mein countless lives were lost uh, and the nuclear bombs were used in Japan because Japan also came on the sides of the Germans but eventually ye hua ke jab jo allies jo the jo ikatthe hue the Great Britain France uh, Russia and the US inko allies ke naam se jana jata tha to ye jo allies jo the ye World War 2 ke dauran to they were together and they were fighting the Japanese and they were fighting the Germans but after that uh, بیسکلی جب وار ختم ہو گئی تو ان کی آپس میں ٹینشن شروع ہو گئی اینڈ یو ہیو ٹو ریئلائز جب ہم بات کر رہے ہیں الائز کی تو الائز میں اور بھی بہت سے ملک اینڈ بہت سے ریجنز اس لیے ملوث ہو گئے تھے کیونکہ دس واز کلونیل پیریڈ جب ہم برٹن کی بات کرتے ہیں تو برٹن نے برما سے بھی سولجرز بھیجے تھے برے صغیر سے بھی سولجرز بھیجے تھے بٹ وہ بیسکلی سارے وہ برٹش امپائر کے تھرو جا رہے تھے دیز وال کنسڈرڈ برٹش امپائرز فورسز سو یہ ایک بائی اینڈ لارج ایک بہت بڑی وار ہوئی اینڈ وار کے بعد پھر جس طرح ہر وار کے بعد ہوتا ہے کہ جی اسپوئلز آف وار جو ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا جائے کہ جی کون سی مارکیٹ میں ہمارے جو ممالک کی سب سے زیادہ انفلوئنس ہونی چاہیے اور پالیسیز کس طرح کی بننی چاہیے اس طرح کی باتوں کے اوپر ٹینشنز جو تھیں دے اسٹارٹیڈ گروئنگ بٹوین دا الائز particularly between the US and the USSR. Ye tensions jo thi, now we are talking about the Cold War really beginning. The Soviets were reluctant to grant Poland independence and did not want to vacate their troops from Eastern Germany. Communism spread to Poland and led to East Germany. So basically what happened was that Russia having sacrificed a lot, having uh, experienced a lot of tragedy and bloodshed uh, and lost many Russian lives, eventually had come to a point that it had occupied Poland. 
it had also uh, defeated the uh, the Germans pehle to german jo uh, troops the wo duniya mein phail rahe the europe mein phail rahe the but aista aista unko uh, withdraw karna pada jaise jaise germany weaken hota gaya and phir eastern germany ke andar russia ka jo uh, stronghold tha wo bahut zyada mazboot tha and russia did not want to let go of its presence in germany particularly in eastern germany एंड उसकी वजह से उनकी टेंशंस जो थी वो बाकी एलायस के साथ जर्मनी के साथ सॉरी ब्रिटेन के साथ फ्रांस के साथ और अमेरिका के साथ बढ़नी शुरू हो गई क्योंकि ये जो बाकी ममालिक थे इनके आइडियोलॉजिकल नजरियात मुख्तलिफ थे देन कॉम्युनिज्म एंड रशिया वॉज कीन के वो जिन ममालिक में उसकी इन्फ्लुंस है वहां पर कॉम्युनिज्म को फैलाए सो हेयर नाउ वी हैव आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर the beginning we begin to see how the cold war was starting the cold war intensified in the next few years and the soviets managed to install communist regimes in bulgaria hungary and romania ab aista aista over the next few years we saw that the ussr russia now known as the soviet republic had slowly started increasing its its influence increasing the influence of the communist ideology and we saw countries like bulgaria like hungary like romania becoming communist and the influence of the russians turning them into communist regimes thereafter albania yugoslavia and czechoslovakia also came under the influence of the soviets and finland's coalition government was also dominated by the communists so now here you have the spread of communism in europe ab ye tensions jo hain cold war ki ye badhni shuru ho gayi hain ek mulk se rus se ab ye jo communist ideology jo hai ye baki neighboring countries mein phailni shuru ho gayi hai यू हैव फिनलैंड में थोड़ा बहुत कम्युनिज्म नजर आ रहा है मगर जो बाकी ममालिक हैं जिनका हमने मैंशन किया है चेक्लोसवाकिया एल्बेनिया यहाँ पर तो कम्युनिस्ट रिजीम्स जो हैं ये फर्मली इन प्लांट हो गई थी सो नाव दिस हैड बेसिकली रिजल्टेड इन अ सिचुएशन वेर यू बिगिन टू सी नाव द एडवेंट ऑफ द कोल्ड वॉर अब सिर्फ एक मुल्क जो है वो कम्युनिस्ट नहीं रहा अब बहुत से ममालिक जो हैं वो कम्युनिस्ट होने शुरू हो गए हैं एंड जो बाकी ममालिक जो नॉन कम्युनिस्ट ममालिक थे चाहे वो वर्ल्ड वॉर टू में वर्ल्ड वॉर टू में रशिया के साथ ही थे अब वो इंक्रीसिंगली अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी ये तो रशिया अपना स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा ही बढ़ा रहा है अब जिस तरह पहले उनको डर था इटली से और जर्मनी से अब उनको उसी तरह का डर जो है वो रशिया से लगना शुरू हो गया था यूरोप वॉज दस डिवाइडेड इन टू टू ब्लॉक द ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रोल्ड बाय द सोवियट एंड द वेस्टर्न ब्लॉक बैक्ड बाय द यूएस अब यूरोप के अंदर तो ममालिक कंसर्न थे ही थे मगर द यूएस विच हैड ऑल्सो इमर्ज एज अ जॉयट एज अ सुपर पार इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू पीरियड वॉज ऑल्सो वेरी कंसर्न इट वॉज कंसर्न कि ये जी रशिया जो है जिन्होंने हमारे साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू लड़ी है अब ये तो इतने पावरफुल उन्होंने होना शुरू कर दिया कि ये तो बाकी ममालिक को भी डोमिनेट कर रहे हैं तो उसी तरह साथ साथ फिर यूएस ने भी ये गेम जो है खेलनी शुरू कर दी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड द यूएस थ्रू इट्स एलायस थ्रू पर्टिकुलरली टू फॉर्मर एलायस फ्रांस एंड जर्मनी सॉरी फ्रांस एंड इंग्लैंड डिसाइडेड to also uh, use its influence as a check as a counter check to the influence of the soviets so unhone western europe ke andar jo western europe ke mumalik the unko apni side par lane ki koshish ki wahan par apni influence ko pakka karne ki koshish ki and us ki backing ke sath uh, france ne aur great britain ne western europe 
के ऊपर होल्ड पक्का कर लिया सो देन रिजल्टिंगली वॉट वी सो अगर आप मैप उठाकर देखें यूरोप का तो ईस्ट एंड वेस्ट जो है वहां पर कोल्ड वॉर की लाइन्स ड्रॉ हो गई जो ईस्टर्न यूरोप था वहां पर आ, सारे कम्युनिस्ट ममालिक ज्यादातर अक्सरियत में नजर आते हैं और वेस्टर्न यूरोप में आपको यूएस और कैपिटलिस्ट ममालिक जो हैं वो यूएस की बैकिंग के साथ विद दई पॉलिटिकल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसीज आपको वो ममालिक नजर आएंगे द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू आउटब्रेक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रीस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिस्ट गुरिलाज वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द यूएस फॉरन पॉलिसी वेन प्रेजिडेंट ट्रूमन वाउड टू चेक द सोवियत इंफ्लुएंस एंड टू एक्टिवली प्रोटेक्ट इट्स फॉरन इंटरेस्ट अब्रॉड अब ग्रीस में एक बलवला आया जहां पर गुरिला जो वॉरफेयर होता है या रेबल्स जो होते हैं ये रेबल्स वॉन्टेड टू चेंज द गवर्नमेंट इन ग्रीस एंड दे वॉन्टेड टू टॉपल द गवर्नमेंट एंड दीज गुरज हैड कम्युनिस्ट सेंटिमेंट्स ये जरा कुछ सुर्खे थे इनके जो ख्याल थे वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाले ख्याल थे एंड दे वॉन्टेड टू ओवर थ्रो द गवर्नमेंट एंड ब्रिंग इन अ न्यू गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ सोर्स एंड इस स्टेज पर अमरीका ने एकदम रियलाइज किया तब वहां पर प्रेजिडेंट जो थे अमरीका के वो ट्रूमन थे तो ट्रूमन ने ये रियलाइज किया कि जी ये तो काम खतरनाक हो रहा है अब वी हैव टू गेट वेरी असर्टिव वरना तो पूरा यूरोप एंड अफ्रीकन ममालिक और साउथ ईस्ट एशिया जो है यहां हर जगह कॉम्युनिज्म फैल जाएगा एंड कॉम्युनिज्म तो लैटिन अमेरिका को भी थ्रेटन कर देगा और पूरी दुनिया के ऊपर हावी हो जाएगा तो अमेरिका डिसाइडेड कि नहीं अब हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्टली अब हमें बैकिंग जो है वो बैकिंग को ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा वरना वी विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द कम्युनिस्ट यूएसएसआर सो दे वर अफ्रेड दैट यूएसएसआर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कॉम्युनिज्म दुनिया में फैल जाएगा एंड इसलिए बिलखसूस उन्होंने देखा जब जर्मनी जब ग्रीस में ये टेंशन क्रिएट हुई कि जी हकूमत जो है वो एक किस्म की है और हकूमत को जो लोग ओवरथ्रो करना चाहते हैं वो कम्युनिस्ट हैं तो अमेरिका देन डिसाइडेड कि जी इनाफ इज इनाफ नाउ वी हैव टू डील विद द सिचुएशन ऑफ द कोल्ड वॉर अब वी कैन नॉट इग्नोर दिस क्योंकि द यूएसएसआर उसकी इन्फ्लुएंस जो है वो इट इज ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट so we better do something about it if we want to retain our influence in this world so now you people have seen basically by virtue of real life events ke europe ke andar cold war kaise phaili kaun se mumalik jo the isme mulawas hue and how the uh, european continent was divided into east and western blocks and how uh, the west ऑन द वन साइड वॉज बैक्ड बाय द यू एस एंड जो ईस्टर्न यूरोप के ममालिक थे विच व बाय एंड लार्ज कॉम्युनिस्ट हैड द बैकिंग ऑफ द सोवियत यूनियन अब यहां से मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक कंसेप्शुअल इशू की तरफ लेके चलूंगा और ये कंसेप्शुअल इशू जो है दिस इज द ट्रूमन डॉक्ट्रिन अब ट्रूमन आपको याद होगा कि ये अमेरिका के प्रेजिडेंट थे एंड ही सो जब ग्रीस में जब ये कोल्ड uh, वॉर की टेंशन एंटर की तो ही डिसाइडेड कि जी अब वक्त आ गया है फॉर अमेरिका एंड फॉर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टू बिकम मच मोर असर्टिव अदरवाइज वी विल सी बाय एन लार्ज द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिस्ट सेंटिमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड सो उसकी वजह से अब ये मैं आपको कंसेप्शली एक, एक uh, नजरिया और एक पॉलिसी की तरफ लेकर चल रहा हूं जिसके तहत अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक पर्टिकुलर मकसद के लिए फॉर्मुलेट किया और अब हम देखेंगे कि ये पॉलिसी क्या थी ट्रूमन डॉक्ट्रिन क्या थी और इसके तहत अमेरिका ने क्या किया द ट्रूमन डॉक्ट्रिन वाज मेंट टू फिल द वैक्यूम इन पावर पॉलिटिक्स क्रिएटेड बाय द वीकनिंग ऑफ ब्रिटेन सो एज टू प्रिवेंट 
the global domination of communism. Ab, aapne, I wonder, ye famous ek statement suni hui hai ke nahi suni hui hai. Agar aapne natural sciences padhi hai, to aapne shayad ye baat suni ho ke nature abhors a vacuum. Ye ek uh, jo aap agar physics vagara aapne padhi hai, to aap immediately meri baat samajh gaye honge. Magar ye social sciences mein bhi is tarah ki theory apply karti hai ke ji koi bhi agar cheez na ho to wahan par kuch na kuch phir hota hai uncontrollable cheeze hoti hain ko khali blank plate jo hai wo aapko kahi bhi nazar nahi aayegi halat jo hain wo wahan par koi na koi power dynamics koi na koi system koi na koi ravaiye jo hain wo uske upar transplant kar dete hain ek situation ke upar koi bhi situation jo hai is not free from circumstance basically is not free from some type of politics is not free from some type of system some type of power dynamic and basically now it depends on what ideology is guiding those systems agar aap uh, communist mumalik ko dekhein agar aap aise mumalik ko dekhein jahan par jamhuriyat hai aise mumalik ko dekhein jahan par mukhtalif qisam ke siyasi nazriyat hain to aapko unke jo government ke systems hain unke jo logon ke ravaiye hain unme aapko reflections nazar aayengi un un ideologies ki so basically ye dekha gaya ke jo colonial mindset tha jisne bahut der duniya ke upar jo haavi raha britain ka jo empire tha usme humne discuss kiya hai ke ji uske asrat kya the ab wo ek exploitative system samjha jata hai bil khusus un mulkon mein jo dominated the who had been uh, who had come under the influence of the british empire they felt that they were getting a bad deal but ek pura nazriya jo hai ek jo cultural phenomena hai wo hame duniya mein abhi bhi nazar aata hai ki british presence jitni duniya mein thi aap angrezi ki misal le le ki malaysia mein bhi boli jati hai singapore mein bhi boli jati hai india mein pakistan mein bangladesh mein jitne african kai mumalik hain jahan par ye zuban boli jati hai and this is a result of the british having been there so uh, basically ab jab britain ke halat aise ho gaye britain itna kamzor ho gaya tha by virtue of having to fight with the germans that britain was not capable of maintaining its empire of maintaining the colonial empire so as a result america realized ke ji yahan to ab britain jaise jaise shrink karega ye to kyunki aur bhi duniya mein bahut taakat taakatwar mumalik hain they will seize this opportunity to exert their own influence so we better do something here because if we don't the ussr will so they realized that global satah par bhi power politics ki satah par bhi koi neutrality aani nahi hai and angrez jo empire hai agar wo withdraw kar raha hai to yahan par rus aa jayega agar humne kuch na kiya to ye ek understanding thi duniya ke halat ke bare mein america ki and this was one of the guiding principles of the truman doctrine the truman doctrine ordered direct assistance to greece and to turkey to check communist influence and bypassed even the un mechanism a trend which was to reoccur again and again in later years america ye karta raha hai ke un ka jo ek system bana jo un ka system basically bana tha in reaction to the horrors of the second world war ke agar koi bain ul aqwami satah par koi nizam na ho jahan par tensions ko resolve kiya jaye to phir jange ho jati hain aur bahut bloody jange ho jati hain to un ka ek baqayda ek mechanism banna shuru hua tha post world war 2 magar us ne ye dekha ke ji un ka mechanism to abhi ban raha hai weak hai we need to go beyond the un mechanism and take a much more proactive stance तो अमेरिका ने डिसाइड किया कि जी तुर्की को और ग्रीस को हम डायरेक्ट असिस्टेंस देंगे उनकी हुकूमतों को ताकि वहां पर कम्युनिस्ट जो हैं वो इन टू पावर ना आ जाए सो अमेरिका बिकेम मच मोर असर्टिव एंड इट बिकेम असर्टिव रियलाइजिंग के जो बैन अवी सतह पर हालात हैं द वर्ल्ड इज यूज टू हैविंग यू नो पावरफुल प्लेयर्स 
the world has powerful players and the powerful players tend to dominate the weaker players and since Britain was powerful and is now weak it is obvious that some other powerful player for example Russia or now the Soviet Union will come in and try to dominate other states so the US felt that it had to exert its influence otherwise a situation would occur jahan par rus jo hai wo puri duniya ke upar haavi ho jayega aur communism ko puri duniya ke mukhtalif mumalik ke andar phaila dega so america felt it had to be much more active to counter the soviet influence so ye to thi a guiding uh, document doctrine ek falsafa jiske tehat america ne apni foreign policy ko formulate karna shuru kar diya in the post world war 2 period ab iske sath sath ek aur plan hai jiske bare mein main aapko thoda sa bataunga uske upar thodi si wazahat karunga ye plan jo hai ye lagu hua tha in the post world war 2 period this was a plan jisse jo europe mein tabahi machi thi us tabahi ke को आ, को बेहतर करना वो जो तबाही की वजह से जो दुश्वारियां यूरोप में आ रही थी उन दुश्वारियों को हटाने के लिए ये प्लान बना था एंड इट वाज आल्सो अ वे के जब इस प्लान के तहत यूरोप को ठीक किया जाए तो साथ साथ वहां पर अपनी ताकत को भी जमाया जाए अब हम देखेंगे कि ये प्लान जो था ये इन प्रैक्टिस क्या था दिस वॉज नोन एज द मार्शल प्लान द मार्शल प्लान वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्रूम एंड डॉक्टर to protect western europe from economic collapse and communist domination sabse pehli baat agar hum realize kare marshall plan ke bare mein to wo ye baat hai ki basically ye truman jo the president truman aur unka jo falsafa tha uh, to handle foreign relations ye us falsafe ke andar se ye marshall plan bana aur marshall plan jo tha बेसिकली इसका मकसद था कि यूरोप में बिलखसूस वेस्टर्न यूरोप में जो एक थ्रेट है कि वहां पर रूस की इन्फ्लुएंस फैल जाएगी उसको हमने फाइट करना है और उसको फाइट करने के लिए मार्शल प्लान बनाया गया एड अंडर द मार्शल प्लान वॉज यूज टू रिकंस्ट्रक्ट वॉ रेवेज यूरोप एंड इट बिकेम द बेसिस फॉर लेंडिंग फॉर डिवेलपमेंट to newly independent countries in africa asia and latin america ab situation jo hai zara complicate uh, hoti ja rahi hai duniya ke andar aap log bhi zara attention pay kare ki ji marshall plan jo hai marshall plan ne basically kya kiya marshall plan ne ye dekha ki ji truman sahab jo hain president jo hain america ke he has now decided ke america ki foreign policy jo hai usme jaan dali jaye उसको ज्यादा असर्टिव किया जाए अमेरिका नीड्स टू बेसिकली टेक अ स्टैंड अगेंस्ट द सोवियत इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वर्ल्ड अदरवाइज अमेरिका विल बी साइड लाइंड ये जब अमेरिका ने फैसला कर लिया एंड अमेरिका वॉज ऑल्सो अ माइटी एंड पावरफुल नेशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो अमेरिका डिसाइडेड कि हमने जी अपनी इन्फ्लुएंस को भी सेफ गार्ड करना है उसको करने के लिए जब उन्होंने यूरोप के ऊपर फोकस किया तो उन्होंने बेसिकली प्लान किया कि यूरोप में जितनी तबाही मची है जितनी जर्मनी ने एरियल बम्बार्डमेंट्स फ्रांस के ऊपर ब्रिटेन के ऊपर ममालिक को ऑक्यूपाई किया जंगें लड़ी गई वॉसो में जो पोलैंड में है फिर बाकी जो ममालिक हैं बुडापेस्ट जो है यानी कि हंगरी में वहां पर बिल्डिंग्स तबाह हो गई मेनी पीपल डाइड वहां पर जो रेविज वॉर की वजह से कॉज हुई थी उसको ठीक करने के लिए वहां पर पैसे दिए गए अमेरिका के पास बहुत पैसा था अमेरिका ने एड की शक्ल में इन ममालिक को हेल्प करने की कोशिश की और हेल्प के साथ साथ उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस भी जो है वो वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो है वो उसको स्ट्रांग करने की कोशिश की कि बेसिकली हम आपको पैसे देंगे मगर फिर आपने हमारी साइड पर होना है एंड हमारी साइड पे आपने इसलिए होना है कि जो रूस है वरना वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा सो so ये सिचुएशन जो थी नाउ दिस ब्रिंग्स इन दिस होल आइडिया ऑफ यूजिंग एड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस 
This is called the politics of aid. This is something that I wanted to point out to you on the side. आपको फिर यही जो फलसफा है ये आपको या ये जो जो ट्रिक है या तरकीब है ये आपको और भी ममालिक में नजर आएगी बिलखसूस गरीब ममालिक में जिनको अमीर ममालिक जब पैसे देते हैं तो वो फिर उनको उनकी पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी अपनी इंटरेस्ट की वजह से अपनी इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने की वजह से और इस वजह से कि कोई और मुल्क जो है वो उनके ऊपर हावी ना हो जाए वो उनकी लॉयल्टीज को गेन करने के लिए उनको पैसे देते हैं ये बैन अवी सतह पर होता है और ये आ, सिर्फ आर्टिकल नहीं ये काफी देर से ये चीज हो रही है एंड मार्शल प्लान वॉज पैप्स द फर्स्ट टाइम द दिस हैपन्ड दैट अ वेरी पावरफुल कंट्री बिगैन टू यूज एड फॉर पोलिटिकल पर्पसेज टू इंश्योर दैट वेस्टर्न यूरोप डिड नॉट टर्न कम्युनिस्ट तो ये कोल्ड वॉर में ये पैटर्न जो है जो कि अब लैटिन अमेरिका में अफ्रीका में एशिया में आजकल भी नजर आता है ये आपको कोल्ड वॉर में ये फिनोमिना जो है ये बनता हुआ फॉर्मुलेट होता हुआ नजर आता है इन इन द मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसिडर थिंग्स लाइक द कोल्ड वॉर सो अब आप लोगों को आई होप ये एक रियलाइजेशन हो गई है कि जो कोल्ड वॉर में जो चीजें शुरू हुई थी उनके असरात जो हैं वो हमें आजकल भी नजर आते हैं और अगर हम इंटरनेशनल एड की बात करें जो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज वी सी हाउ एड ऑल्सो हैज पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन एंड ये इम्प्लीकेशन जो हैं ये हमें मार्शल प्लान के तहत नजर आनी शुरू हो गई थी नाउ लेट एस गो बैक to the idea of the cold war again and cold war ke idea mein let us see ke ye jo jo europe mein jo tensions cold war ki shuru ho gayi thi and america also decided ke it has to take a very aggressive foreign policy stance to counter the growing soviet influence ye phir jo tension thi jo cold war ban gayi ye phir cold war baaki duniya mein kaise phaili so we will now turn our attention to this issue communism also spread to china with the initial backing of the soviets ab if we are talking about the expansion of the cold war arena basically one in very important country that one has to mention is china china me initially jab walwala aaya mao se tong ke naam se ek revolutionary jo the jinhone china ke nizam ko completely badal diya वो बेसिकली उनकी सिंपथीज जो थी वो भी मार्क्स एंड लेनिन जो जो फिलोसफर्स थे उनकी थॉट्स के ऊपर बेस थी एंड उनको प्रैक्टिकल सपोर्ट शुरू शुरू में रशिया से मिली अब आहिस्ता आहिस्ता जाकर हम देखेंगे कि रशिया का कम्युनिज्म और चाइना का कम्युनिज्म जो है वो अलग हो गया मगर जब इनिशियल जब चाइना में रेवोल्यूशन आई तो उस वक्त रेवोल्यूशन जो थी दैट हैड द बैकिंग ऑफ रशिया एंड रशिया वाज वेरी इंटरेस्टेड कि चाइना जैसे मुल्क में लोकेटेड इन एशिया इन एंशंट सिविलाइजेशन एंड अ वेरी पावरफुल नेशन शुड टर्न कम्युनिस्ट द डिस्पोज्ड चेंग काय सेक गवर्नमेंट वाज एग्जाइल्ड टू फरमोसा फ्रॉम चाइना अब हुआ ये कि जो गवर्नमेंट थी जो चाइना के अंदर हकूमत थी और जो उनके रूलर थे उनको माओ से टंग ने जो रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट लीडर थे उन्होंने उठाकर वहां से भेज दिया और एक आइलैंड चाइना अगर आप मैप मैप देखें तो चाइना के एक मेन लैंड चाइना के करीब एक जजीरा है एक जजीरा मुल्क है और उसको फरमोसा के नाम से जाना जाता था मगर जब चाइना में रेवोल्यूशन आई तो वो मुल्क जो है वहां पर जो पुराने चाइनीज लीडर्स थे वो वहां चले गए और उस मुल्क को उन्होंने टेक ओवर कर लिया और उस मुल्क का आज नाम है ताइवान एंड आप खबरों में देखते होंगे कि कॉन्स्टेंटली अभी तक चाइना और ताइवान में टेंशन चलती रहती है एंड चाइना जो है वो ताइवान को अपना हिस्सा समझता है मगर ताइवान और चाइना की टेंशन को समझने के लिए आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जो पुराने लीडर्स थे 
چائنا کے جن کو کمیونسٹ رجیم نے نکال دیا تھا وہ جا کر تائیوان میں سیٹل ہو گئے تھے این ایس ٹی اے تائیوان جو ہے وہ اتنا ڈیفائنٹ بھی ہے اس کو امریکہ سے ابھی تک مدد بھی ملتی ہے اینڈ جو چائنا ہے اٹ وانٹس کہ تائیوان جو ہے وہ وہ بھی چائنا کی انفلوئنس میں آ جائے اینڈ اس وقت اب دنیا کا نظام بدل گیا ہے یو کین نو لانگر بیسکلی تھنک آف چائنا از بینگ ریڈ ریڈ بائی دا وے از دا کلر ایسوسیٹیڈ ود دا کمیونسٹ موومنٹ اب چائنا میں بھی کیپٹلزم پرٹیکولرلی اکنامک سینس میں کیپٹلزم جو ہے وہ پھیل چکا ہے بٹ ناؤ چائنا ہیز اس کی اپنی ہی شناخت ہے اینڈ چائنا بیسکلی کی جو ایسپریشنز ہیں دنیا میں اس وقت وہ آئی مین وین وی ٹاک اباؤٹ چائنا تو اٹ ہیز ویری سیریس ایسپریشنز اٹ از اے کنٹری وچ از ٹیکن ویری سیریسلی بائی ادر کنٹریز آف دا ورلڈ ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ چائنا آلسو وی ہیو ٹو تھنک آف چائنا ناٹ جسٹ ناؤ بٹ دا ایکسپیرینس آف چائنا ایز انفلوئنسڈ بائی دا کولڈ وار دا اسپریڈ آف کمیونزم ٹو چائنا آلسو لینٹ سپورٹ ٹو نارتھ کوریا ود دا یو ایس بیک دا ساؤتھ کوریئنس After a lingering conflict, a demilitarized zone was formed in 1953. Now, what happened is that if you go to history, then you will go back to the post-Cold War II period, you will see that when China was a communist, when communist revolution came there, then China has helped the Koreans in the future. In Korea, there are also communist sentiments and the Americans have helped the Koreans in the future. In Korea, there was also communist sentiment and the Americans have helped the Koreans پھر جو نان کمیونسٹ تھے ان کو سپورٹ کیا ان کو بیک کیا ایز اے ریزلٹ کوریا میں جنگ ہو گئی اینڈ دس واز اے وار دیٹ امیریکا ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹڈ ان آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار دا امیریکنز ہیو فاٹ اے فیو وارز اونلی دا فرسٹ ون واز دا کورین وار پھر ویت نام میں وہ لڑے اس کے بعد پھر افغانستان آئے اور پھر کویت کی وجہ سے عراق گئے پھر افغانستان گئے پھر عراق کا ہے سو یہ امریکہ کا پوسٹ ورلڈ وار ٹو اگر آپ دیکھیں ملٹری ریکارڈ کیا رہا ہے تو وہ یہ رہا ہے اور پہلی انہوں نے جب کولڈ وار کی وجہ سے انٹرفیرنس کی تو وہ کوریا میں کی کوریا میں 1953 کے اندر پھر یہ ہوا کہ ایک طرف ساؤتھ کوریئنس جن کو امریکہ کی بیکنگ تھی دوسری طرف نارتھ کوریئنس جن کو روس اینڈ چائنا کی بیکنگ تھی اور وہ کمیونسٹ تھے ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا اور پھر ایک قسم کی ڈی ملٹرائز زون بن گئی جہاں پر آج کل بھی آپ کو ریکرنٹ ٹینشن نظر آتی ہے جب نیوکلیئر ایشو کی بات ہوتی ہے تو نارتھ کوریئنس جو ہیں ان کو باقی دنیا کے پارفل ممالک جب ان کے ساتھ نیوکلیئر ایشو پر بات کرتے ہیں تو وہ تھریٹن کرتے ہیں کہ اگر زیادہ ہمارے ساتھ انٹرفیئر کیا تو ہم ساؤتھ کوریا کو اڑا دیں گے سو یہ ٹینشن سمجھنے کے لیے جو ایک ریسنٹ اینڈ لنگرنگ اینڈ ریکرنٹ ٹینشن ہے بار بار ہمیں آج کل کے دور میں نظر آتی ہے اس کو بھی سمجھنے کے لیے آپ کو کولڈ وار کا فنومنا جو ہے اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ کو آج کل کے حالات جو ہیں وہ زیادہ کلیئرلی نظر آئیں گے سوویت سپورٹ ٹو دا نارتھ ویتنامیز لیڈ ٹو مو سیریس یو ایس انگیجمنٹ ان دا کانفلکٹ ڈیو ٹو دا فیئر that Cambodia, Laos, Burma and Thailand could also become communist. So basically, you will see how the communist influence had slowly begun to, uh, to take form, to take actually, to play itself out in Korea. With that, with Vietnam, the uh, case is very important hai when you are talking about the Cold War. North Vietnam, mein کمیونزم جو تھا وہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا وہاں کے جو کمیونسٹ لیڈر تھے وہ ہوچی مین کا کے نام سے مطلب ان کا نام تھا ہوچی مین اینڈ یہ جو کمیونسٹ لیڈر تھے دے وانٹیڈ کہ کمیونسٹ ریولوشن جو ہے ویت نام میں پورے ویت نام میں پھیل جائے اینڈ اسی طرح جس طرح کوریا میں ہوا یہاں پر بھی امیریکہ انٹرفیئرڈ اینڈ انہوں نے ایک حکومت جس کی اتنی پاپولیرٹی نہیں تھی اس کو سپورٹ دی just because they did not want that Ho Chi Minh and communist movement which is in Vietnam will fall because they were afraid that if Vietnam 
پورا پورا کمیونسٹ ہو گیا اور ان کی ٹائز ہیں سوویت یونین کے ساتھ تو پھر یہ ہوگا کہ جو باقی ممالک ہیں لاؤس کا ملک ہے کمبوڈیا کا ملک ہے تھائی لینڈ کا ملک ہے یہ سارے ملک جو ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر یہ سارے ملک جو ہیں یہ سرخے ہو جائیں گے دے ول آل بیکم کامیونسٹ سو دس واز اے گریٹ فیئر آف دا یو ایس اینڈ دا یو ایس ہینس ڈائریکٹلی لینٹ یو نو انکریسنگ سپورٹ ان ویتنام ڈسپائٹ سینڈنگ اپ ٹو سکس hundred thousand troops to vietnam by 1965 the north vietnamese won the battle with support of china and the soviets ab america ka ye jo fear tha ye fear increase karta gaya and america ne troops apne bhejne shuru kiye uh, troop pehle military support uh, pehle political support the monetary support the aista aista physically apne troops bhejne shuru kar diye just to protect vietnam from communism and again the reason was ke bhi burma bhi cambodia bhi ye bhi sare mamalik jo hain ye communist na ho jaye so basically by 1965 6 lakh troops jo the american wo vietnam mein ja kar ladde the suffering massive casualties causing a lot of resentment back home کہ جی گورنمنٹ نے کمٹ کر دیا ہے ٹو ان ادر کنٹری ہمارے ٹروپس کو ان کا بیچاروں کا حشر ہو رہا ہے اور یہ ٹروپس بھی بہت ظلم کر رہے تھے ملٹیرلی ایجنٹ اورنج کو یوز کیا گیا جو کیمیکلز تھے اور ان کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا ویتنام میں کہ وہ انمی کو مورلی ڈیفیٹ کر دیا جائے اور ان کیمیکلز کے اثرات جو ہیں وہ ڈیکیڈس تک لنگر کیے ہیں سو دس واز اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ پرابلمیٹک وار but the north vietnamese had on the one hand support from the chinese on the other hand support from the russians and they were uh, engaged in guerrilla warfare and they did not allow the us to basically defeat them in the middle east the us provided active support to the israelis but the soviets were not able to influence the middle east conflict to its advantage ab middle east ke andar ye tha kyunki mukhtalif arenas the agar aap duniya mein dekhein ki ji major arenas kya the to south east asia ka jis tarah region tha isi tarah middle east ka region tha ab middle east ke andar america ne soviet uh, influence ko counter karne ke liye unhone israel ko apni side par le liya and israel ko military aid di unko moral support di unko prop up kiya and basically what happened in the middle east was that the russians and the communists were not able to seek similar support and sympathies by and large in the middle east so middle east mein jo situation thi jis tarah agar south east asia mein america was uh, suffering a defeat in the middle east the soviets were not able to get a hold of uh, the arab countries اینڈ اس میں بائی اینڈ لارج ایک یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ کمیونسٹ جو تھے دے و ویری اینٹی ریلیجن اینڈ مے بی دیٹ از آل دو دے و سم سوشلسٹ ایلیمنٹس ود ان مڈل ایسٹرن کنٹریز بٹ کوئی عرب ملک نے بالخصوص سوویت یونین کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا دا کانگو گھانا اینڈ گولڈ کوسٹ گاٹ ملٹری اینڈ فائنینشیل ایڈ فرام دا سوویٹس which also led the US to take counter measures in Africa. Now, Africa ka jo continent tha, wo bhi ek sphere of influence tha, wahan par the Soviets were more successful. They lent military assistance, economic assistance to African countries and subsequently phir America also uh, uh, had similar pact, similar agreements and uh, similar influence in Africa. to balance the soviet influence in south asia besides indian leaning towards the soviets and the pakistani inclination towards the us the invasion of afghanistan became a major cold war arena for a proxy war ab aap logon ko yaad hoga ki proxy war jo hai wo indirect war thi between the superpowers so ایک تو افغانستان میں بڑی سیریس 
वॉर हुई बेसिकली जहां पर सोवियट्स ने इन्वेट किया हुआ था एंड अमेरिका देन यूजिंग वेरियस अदर कंट्रीज लेंट सपोर्ट टू बेसिकली गेट द इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एंड द प्रेजेंस ऑफ द सोवियट्स आउट ऑफ अफगानिस्तान सो अफगानिस्तान का जो मसला है जो हमें फिर बाद में नजर आया कि अफगानिस्तान में फिर मसला हुआ है उसको समझने के लिए भी वी नीड टू अंडरस्टैंड द कोल्ड वॉर एंड हाउ द प्रॉब्लम बिगैन एंड एस्केलेटेड बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर उसके साथ साथ अगर हम अपने मुल्क को देखें और इंडिया को देखें तो ये चीज नजर आती है कि इंडिया जो था वो सोवियत यूनियन की तरफ ज्यादा लीन कर रहा था और पाकिस्तान जो था वो आ, उसके ऑपोजिट तरफ लीन कर रहा था यानी कि अमेरिका की तरफ लीन कर रहा था एंड दिस सिचुएशन नाउ इज इज मोर कॉम्प्लिकेटेड आई मीन विद द डिसमेंटलिंग ऑफ द सोवियत एम्पायर एंड एंड कोल्ड वॉर खत्म हो गई है अब अमेरिका जो है वो uh, uh, इंडिया के साथ भी इंटरेक्ट करता है हमारे साथ भी इंटरेक्ट करता है एंड इस इंटरेक्शन को समझने के लिए हम बेसिकली वी हैव टू रियलाइज दैट एक पीरियड आया था टाइम पीरियड आया था इन द वर्ल्ड वेर नॉट ओनली आर कंट्रीज बट मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुक साइड्स दे टुक साइड्स बिटवीन द टू सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी हुए कॉन्फ्लिक्ट में एस्केलेशन भी हुई बट एक एक्चुअल हॉट वॉर जो जिसको कहते हैं वो बिटवीन द टू सुपर पावर्स नहीं हुई अगर वो एक्चुअल ब्रेकआउट ऑफ वॉर हो जाता बिटवीन द टू सुपर पावर्स डायरेक्टली तो शायद दुनिया जिस तरह एज वी नो इट नाउ वो एग्जिस्ट ही ना करती बट दुनिया में जो हमें हालात नजर आते हैं उन हालात को समझने के लिए ये लाजमी है कि हम कोल्ड वॉर के फिनमिने को समझें और देखें और फिर हमें आजकल के हालात जो हालात हैं उनको समझने में आसानी होगी तो मैं आज इतना टाइम स्पेंड किया है कोल्ड वॉर के हालात के ऊपर ताकि आप लोगों को ना सिर्फ इन इम्पोर्टेंट हालात की समझ आए बट उसके साथ साथ इन हालात के साथ साथ जो आजकल के हालात हैं उनको समझने भी उनको भी समझने में आपको ज्यादा आसानी हो एंड आई होप दैट हैविंग अंडरस्टूड नाओ के जी कोल्ड वॉर के अंदर हुआ क्या था आपको आजकल की दुनिया की जो पेचीदगियां हैं वो भी ज्यादा क्लियरली नजर आए एंड विद दिस होप आई विल क्लोज टूडेज लेक्चर एंड कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट सम ऑफ दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर अंटिल देन ओके खुदाफिज़